Hi guys! Welcome back! My name is Kenny and today ang gagawin natin is gagawa tayo ng full face makeup tutorial kasi guys, medyo matagal na yung huling beses simula nung... Ano ba yung sasabihin ko? <laughs> medyo matagal na yung huling beses na gumawa ako ng full face makeup tutorial dito sa channel ko kasi diba, lately puro product reviews yung ginagawa ko and sa totoo lang guys ha, super duper miss ko na gumawa ng full face makeup video kaya naman today Ayun yung gagawin natin. As always, kagaya ng nakasanayan or nakagawian natin dito sa channel ko, lahat ng mga products na gagamitin ko are very affordable, all under 200 pesos to be specific. Ito yung mga products na gagamitin natin for today's video and sobrang excited ako guys kasi majority of the items na nasa loob ng box na to mga favorite ko kaya feeling ko maganda yung look na magagawa natin today. To save some time, off camera ko na lang ginawa yung kilay ko and yung product na ginamit ko is yung isa sa mga current favorite kong pang kilay which is yung EV Advance. Brow Define with Paddle Brush and yung shade ata na gamit ko is Front Row. I'm not sure pero ilalagay ko na lang sa description box. So, ayun guys. Ito yung pinalabasan ng kilay ko and feeling ko naman mukha siyang okay. Mukha naman decent yung itsura niya. So, carry na yan. To prime my face, ang gagamitin ko today is yung isa sa mga favorite kong affordable primers which is yung Quick FX No Shine Mattifier. Kung naghahanap kayo ng affordable primer na perfect na pang fill in ng pores and pang mattify ng skin, isa tong Quick FX na may recommend ko guys kasi maganda talaga siya. I mean, For its price, it gets the job done. English, choice. But no, seriously, maganda talaga siya. Kung hindi ako nagkakamali, parang bago pa ako mag-YouTube, isa na tong primer na to sa mga favorite kong gamitan kasi nga, for its price, maganda talaga yung quality niya. So, ayan guys, kung naghahanap kayo ng primer na perfect if you have oily skin, eto guys, affordable and sobrang ganda. For foundation, ang gagamitin ko today is itong Fashion 21 Perfect Stick Foundation with SPF 50 in the shade... Light Beige. This foundation is actually super duper nice kung maganda yung skin nyo. But if you have skin imperfections like me, baka hindi nyo siya magustuhan guys kasi hindi nyo nakocover yung mga skin imperfections. Basically, kung hindi maganda yung skin nyo, ang magagawa nyo lang is parang may even out nyo yung skin tone nyo so mas magmumukha lang siyang pantay. But in terms of coverage, as in guys, hindi siya full or halos wala siyang coverage. So, ayun. Baka hindi nyo siya magustuhan. To blend the foundation, gagamit na lang ako ng brush guys kasi if I use a sponge, feeling ko masisipsip lang ng sponge yung product. So just to make sure na kahit pa paano may coverage pa din siya, eto, gamamit tayo ng brush. To conceal and highlight, ang gagamitin ko naman is itong Sansan High Definition Concealer in the shade Natural which is yung isa sa mga favorite kong affordable na concealer kasi guys, maganda yung coverage niya. Yun nga lang, medyo thick yung consistency kaya kailangan medyo konti lang yung gamitin nyo kasi mabilis yung mag-cake. So kung ayaw nyo magkaroon ng cake face, make sure na konti lang yung gamitin nyo kasi hindi siya maganda. To blend the concealer, gagamit lang ako ng damp beauty sponge para sigurado talaga na masoak up yung mga excess product tapos mas flawless yung finish niya. Yung powder naman na gagamitin ko to set my face para siguradong hindi mag-move yung mga cream products na nilagay natin is itong Fashion 21 Two Way Cake Foundation or Two Way Cake Powder with Papaya Extract and yung shade na gamit ko is shade number 1. To apply this, ang gagamitin ko lang is yung damp beauty sponge na ginamit natin para siguradong kapit na kapit and maganda yung finish niya. Ayun na naman guys. Naiinis talaga ako sa sound. So ang ginagawa ko ngayon guys is pinapress ko lang yung powder sa skin ko pero hindi na ako magbe-bake kasi guys wala ako sa mood mag-bake and feeling ko magiging sobrang cakey lang ng finish ng makeup kapag nag-bake ako. So ayan, isat lang natin siya ng powder para lang mawala yung shine and sigurado talaga na yung mga cream products nga hindi siya mag-move. I love this powder so much guys kasi maganda yung coverage niya tapos pinong-pino hindi kagaya ng ibang powder na medyo gritty. Etong isang to guys, I like the formula and consistency. Maputi lang talaga siya sa skin ko guys, kaya lang hindi pa ako makabili ng shade ko dito sa powder na to kasi yung pinakamalapit na Fashion 21 yata sa amin is sa SM North pa and medyo malayo siya. Tatlong sakay, so eto na lang muna. To warm up my complexion and para ibalik yung kulay sa face ko because as you can see guys, ang putla ng face ko dahil sa powder and foundation. Ang gagamitin ko is itong Everbilena Cheek Set and nagawan ko na to ng review so panoorin nyo na lang siya guys kung gusto nyo malaman kung okay ba or hindi itong product na to. And as always, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang itong powder na to sa outer perimeter ng face ko. Thank you. 
For the eyes, ang gagamitin kong eyeshadow palette today is itong current favorite ko which is yung Everbilena Play Palette kasi sobrang ganda niya guys, I swear. For 150, sulit na sulit siya tapos madami din kasi sa inyong nagre-request na gumawa pa ako ng makeup look using this palette kaya eto guys, today eto yung gagamitin natin. For my transition, ang gagamitin ko is itong kulay na to and yung brush na ipang-apply ko is itong Anne Clutes E03 Tapered Blender. By the way, konti nga lang pala yung eyeshadow na kinuha ko so ang gagawin ko is, i-apply ko lang siya sa crease, back and forth, tapos medyo tataasan ko siya kasi nga, hooded yung lids ko, tapos, ipofocus ko lang siya sa center, and pagdating dito sa may outer and inner part, hindi ko siya masyadong dadamihan. So, ayan guys, ang gagawin ko is, back and forth lang, tapos, kapag feeling ko, kulang pa yung eyeshadow, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng konti, and ayan, i-apply ko lang siya ulit. Isa to sa mga favorite kong colors dito sa eyeshadow palette na to guys, kasi super ganda ng kulay niya, especially for transition, ang perfect lang. So, this time, ang gagawin ko guys is, isuswirl ko lang yung brush sa arm ko para siguradong matanggal yung excess product, and ang gagawin ko is, ibe-blend ko pa yung eyeshadow para sigurado talaga na sobrang soft and diffuse ng kulay niya. Gusto kong gawing mas soft and mas feminine pa ng konti yung transition or yung kulay ng transition natin. And para ma-achieve yun, ang gagawin ko na lang is, babalik ako dito sa may cheek set tapos kukuha ko ng konti nitong blush and ihahalo ko lang siya sa may transition na nilagay natin. Para naman i-darken yung crease and mas magmukha siyang prominent kasi di ba pag tumingin ako parang wala akong crease, ang gagawin ko lang is kukuha ko nitong brown shade na to and yung brush na gamit ko naman this time is itong E05 Crease Bernal Brush from Ate Anne as well. Konti lang yung kukunin ko guys kasi ayun nga, ayoko siyang gawing sobrang intense muna. So ayan, pick up lang tayo, top of the excess and then after this, ilagay na natin siya. Dito naman sa kulay na to, ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya ng mas mababa dun sa may transition kasi guys, kung ilalagay natin siya ng ka-level ng transition, parang madidefeat yung purpose ng paglalagay niya kasi matatakpan siya. So, to make sure nakita pa din siya and ayun nga, makuha natin yung crease, ang gawin lang natin is ilagay natin siya ng mas mababa. Medyo nakukulangan pa ako sa darkness ng crease, kaya ang gagawin ko is kukuha lang ako ng konting-konti nitong darkest brown color dito sa palette. Tapos, using the same ano lang din guys ha, brush, ilalagay ko lang din siya dun sa may area na pinaglagyan natin ng third color which is... Dito sa part na to. So, ayan. Ang gagawin ko is, ibiblend ko lang siya dito. Tapos, dapat light-handed lang guys ha. Kasi, kapag sobrang heavy ng kamay nyo, magiging sobrang intense na siya. So, para medyo soft and, alam nyo yon Alam nyo na yon Charot. Para lang soft and hindi ganun ka-intense or hindi ganun ka-harsh, dapat light-handed lang talaga. Just to make sure na mag-pop talaga yung next color na gagamitin natin, which is yung pang-lid, ang gagawin ko is, maglalagay muna ako ng konting concealer dun sa may lid area. Pero, konting-konti lang guys ha. Hindi naman kailangan sobrang dami kasi nga, para lang may kapitan ng konti yung eyeshadow. So, ayan. Ang gagawin ko is, ipapress ko lang siya and medyo ibiblend ko ng konti. Using the same brush na ginamit natin pang apply na concealer sa lid, which is yung E06 Shader Brush from Ate Anne, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng shade na to tapos ipapress ko lang siya on top of the concealer. Gamit naman tong kulay na to and etong Chris Bernal brush ni Ate Anne, ang gagawin ko is ibiblend ko lang yung edges kasi right now, medyo harsh and medyo intense siya. So, just to make sure na mas soft and mas diffused and seamless, kagaya ng sinasabi ni John McLean, ayun guys, maglalagay tayo ng konting brown color. For mascara, ang gagamitin ko naman is itong Everbilena Volume Curl Mascara and this one is actually nice kasi guys, waterproof siya and talagang nakaka-volumize siya ng lashes. Super duper nice and tignan nyo guys. Wait. Let me show you kung ano yung itsura nyo kapag nalagay na. Hopefully you guys can see the difference kasi right now guys when you look at it ba diba, yung right eye ko mas mukhang makapal yung lashes compared sa left side kasi tignan nyo guys parang wala akong lashes dito pero dito sa side na to black na black and mukha talaga siyang makapal. For my lash line ang gagamitin kong liner is itong Careline Graphic Liner Waterproof in the shade Black. Just in case naghahanap kayo ng eyeliner na naglalast buong araw and hindi intimidating gamitin etong Careline Graphic Liner guys I'm sure magugustuhan nyo siya. To save time off camera ko na lang tatapusin yung left eye ko tapos maglalagay din ako ng false eyelashes para mas maging medyo dramatic pa ng konti yung eye makeup natin. Para naman gawing smoky yung lower lash line, ang gagawin ko is paghahaluin ko lang tong dalawang shade na to guys and yung gagamitin kong brush is yung E05 Crease Brush. Hindi ko mahanap yung Nichido Eyeliner na favorite kong gamitin. So, for today's video, yung gagamitin ko na lang is itong Everbilena Color Pencil Germany in the shade Black. To 
to add color to my cheeks, yung gagamitin kong blush guys is yung blush dito sa my cheek set na Ever Bilena and this one is super pigmented, a little goes a long way kaya dapat konti na kasi medyo nakakaloka guys, nakakaloti yung itsura niya so ayan, kuha lang tayo ng konti tapos ilagay na lang natin dito para medyo mabawasan siya. To highlight the highest points of my face, yung brow bone, tsaka yung inner corner ng mata ko, yung gagamitin ko na lang is yung lightest color dito sa palette na to, yung may shimmer, para mas tipid and hindi na natin kailangan pang kumuha ng ibang product. This is actually my first time na gagamitin to para ipang highlight ng highest points ng face, so let's see kung okay ba siya. Pwede. Not bad. I mean, it's nice. See? In fairness, for 150, hindi na masama guys ha. May eyeshadow pa na may highlighter ka pa. So, sulit na sulit talaga siya. For my lips, para hindi naman ganun ka-intense and OA, ang gagamitin ko na lang is a nude lipstick and yung napili ko today is itong Caroline Kiss Stick in the shade VK. Maganda tong lipstick shade na to guys kasi perfect siya for everyday and bagay sa kahit anong skin tone. Super duper nice ng kulay niya. Honestly, medyo sawa na ako sa matte lipstick so para maiba naman this time, ang gagawin ko is hahaluan ko siya or papatungan ko ng gloss and yung gagamitin ko is yung favorite ko from Careline which is yung Careline Gloss in number 3. This is the final look guys. Sana nagustuhan nyo siya and I hope na may natutunan kayo kahit pa paano sa video na to and I'm very sorry guys pero puputulin ko na sa part na to kasi malapit na ako malawbat. If you guys enjoyed watching this video, don't forget to give this one a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!